আসসালামু আলাইকুম আমি রাকিব বুয়া ব্রাউন বয় মেডিকেল কলেজ আজকে আমরা হচ্ছে আলোচনা করব হচ্ছে মেটাবলিজম অফ আয়রন নিয়ে যে টপিকটা আমাদের সবারই অনেকেরই প্রায় সমস্যা অর্থাৎ আয়রনের অ্যাবজর্পশন ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড স্টোরেজ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো আমরা জানি যে অ্যাবজর্পশন হইতে হইলে প্রথমে হচ্ছে আমাদের যে লুমেন জিআইটি থেকে আসতে হয় মিউকোসাল সেলে তারপর সেটা ব্লাডে আসতে হয় অর্থাৎ এটাকে আমি বলি অ্যাবজর্পশন তারপর ব্লাডের মাধ্যমে সে ট্রান্সপোর্ট হয়ে বিভিন্ন সেলে বা টিস্যুতে গিয়ে হচ্ছে স্টোরেজ হবে ফলে প্রথমে আমরা যে আয়রন খাই সে আয়রনটা হচ্ছে আমাদের যখন স্টমাকে আসে তখন এসিএল এর মাধ্যমে সে ফেরিকে কনভার্ট হয় অর্থাৎ এফি থ্রি প্লাসে কনভার্ট হয় এই এফি থ্রি প্লাসটা হচ্ছে অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড অর্থাৎ ভিটামিন সি এই অ্যাসকোরবিক অ্যাসিডের মাধ্যমে হচ্ছে এফি টু প্লাসে কনভার্ট হয় কারণ আমরা জানি যে আমাদের এই অ্যাবজর্পশনের জন্য হচ্ছে এফি টু প্লাসে কনভার্ট হতে হবে এফি থ্রি প্লাসটা আমাদের অ্যাবজর্পশন হইতে পারে না তখন এই এফি টু প্লাসটা হচ্ছে লুমেন অফ জেটি থেকে মিগোসাল সেলে আসবে যেহেতু এফি টু প্লাস আছে তাহলে সে ইজিলি অ্যাবজর্পশন হইতে পারবে তাহলে সে অ্যাবজর্পশন হয়ে লুমেন অফ জেটি থেকে হচ্ছে মিউকোসাল সেলে আসবে তো এই মিউকোসাল সেলে আসার পরে সে হচ্ছে অক্সিডাইজ হবে কিসের মাধ্যমে আমরা জানি যে ফেরু মানে হচ্ছে আয়রন তাহলে ফেরু অক্সিডাইজ এনজাইমের মাধ্যমে অক্সিডাইজ হয়ে তৈরি করবে এফি থ্রি প্লাস তারপর ই এফি থ্রি প্লাসটা হচ্ছে এপো ফেরিটিনের সাথে বাইন করবে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে বাইন করবে এফি থ্রি প্লাস আর অ্যাবজর্পশন হবে এফি টু প্লাস ওকে তো এই এফি থ্রি প্লাস যখন এপো ফেরিটিনের সাথে বাইন করবে তখন তার নাম হয়ে যাবে ফেরিটিন তখন নাম হয়ে যাবে ফেরিটিন এই ফেরিটিনটা হচ্ছে আবার ফেরু রিডাক্টেস এনজাইমের মাধ্যমে রিডাক্টেস হয়ে এফি টু প্লাসে কনভার্ট হবে তো ফেরিটিনটা ছিল এফি থ্রি প্লাস সে হচ্ছে ফেরু রিডাক্টেস এনজাইমের মাধ্যমে হচ্ছে রিডাক্টেস হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে এফি টু প্লাস তারপর সেই এফি টু প্লাস হচ্ছে ব্লাডে অ্যাবজর্পশন হবে আমি আগে বলছিলাম যে অ্যাবজর্পশন হতে হলে এটাকে এফি টু প্লাসে কনভার্ট হতে হবে তখন এই এফি টু প্লাসটা যখন ব্লাডে আসবে তখন সে ফেরু অক্সিডেসের মাধ্যমে এফি থ্রি প্লাসে কনভার্ট হবে এই এফি থ্রি প্লাসটা হচ্ছে এপু ট্রান্সফিনের সাথে বাইন করবে আমি আগে বলছি যে বাইন করতে হলে যখন সে প্লাজমা মোটিন বা এর সাথে বাইন করবে তখন তাকে এফি থ্রি প্লাসে কনভার্ট হতে হবে তাই এই এফি টু প্লাসটা আবার অক্সিডেস হয়ে এফি থ্রি প্লাসে কনভার্ট হয়েছে তখন এই এফি থ্রি প্লাসটা হচ্ছে এপু ট্রান্সফিনের সাথে বাইন করে সেটার নাম হয়ে যাবে ট্রান্সফেরিন এই ট্রান্সফেরিন তারপরে হচ্ছে আমাদের লিভার এবং বোন মেরুতে স্টোর হবে লিভারে হবে ফেরিটিন আর হেমু সিডারিন নামে আর বোন মেরু তো হবে মাসল হেমোগ্লোবিন তারপর হচ্ছে আদার টিস্যুতে হচ্ছে সাইটোকোম এই অ্যাকসেপ্ট হিসেবে সে স্টোরেজ থাকবে এবং পরবর্তীতে যখন দরকার তখন সে আবার সেখান থেকে হচ্ছে রিলিজ হবে তো এ ছিল আয়রন মেটাবলিজম আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন সবাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম